வெல்கம் யூவர்ஸ் இது கேடல் ஜீன்ஸ் அண்ட் ராஜாவுடைய பார்ட் டூ வீடியோ பார்ட் ஒன் பாக்காம நீங்க டைரக்டா இங்க வந்துட்டீங்க அப்படின்னா முதல்ல பார்ட் ஒன் பாத்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த வீடியோ பாருங்க அப்பதான் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறது உங்களால முழுசா புரிஞ்சுக்க முடியும் பார்ட் ஒன்னுடைய லிங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பின்னு கமெண்ட்ல கொடுத்திருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க ஏப்ரல் நான்கு இரண்டாயிரத்தி பதினேழு கேடல் ராஜா அவங்க வீட்டுடைய பர்ஸ்ட் ஃபுளோர்ல இருந்து கிரவுண்ட் ஃபுளோருக்கு இறங்கி வரான் அங்க சாப்பிட்டு இருந்த அவனுடைய அம்மாவை போய் பார்த்து அம்மா நான் ரொம்ப நாள் முயற்சி பண்ணி ஒரு வீடியோ கேம கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் வாங்க அத செக் பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு அவனுடைய அம்மாவை பர்ஸ்ட் ஃபுளோர்ல இருக்கிற அவனுடைய பெட்ரூமுக்கு வர சொல்லி கூப்பிடுறான் அவனுடைய அம்மாவும் பெட்ரூமுக்கு போறாங்க பெட்ரூம் கூட போனதுமே அவங்களை கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி உட்கார வச்சுட்டு அவன் கண்டுபிடிச்ச புது கேம அவங்களுக்கு போட்டு காமிச்சு அத பத்தி ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அத பாக்க வைக்கிறான் இப்படி அவனுடைய அம்மா அந்த கம்ப்யூட்டரை ரொம்பவே ஆர்வமா பாத்துட்டு இருக்கும் போது அடுத்து அவன் செஞ்ச விஷயம் அதுக்கப்புறமா அந்த வீட்டுல நடந்த நிகழ்வுகள் தான் இந்த கேஸ ரொம்பவே ஸ்ட்ரேஞ்சான ஒரு லாக்அப் டெத் இந்த வார்த்தைய நம்ம பல முறை கேள்விப்பட்டிருப்போம் விசாரணைக்கு அப்படின்னு போலீஸ் ஸ்டேஷன் கூப்பிட்டு போய் அங்க ஸ்டேஷன்ல வச்சு அடிச்சு சித்திரவதை பண்ணி கொலை பண்றது இந்த மாதிரி நடக்கிறது பெரிய அரசியல்வாதிகளுக்கோ இல்ல பணக்காரங்களுக்கோ கிடையாது தினமுமே வேலைக்கு போனாதான் தன்னுடைய குடும்பத்தை காப்பாத்த முடியும் அப்படிங்கிற அப்பாவியான ஏழைகளுக்கு தான் சில போலீஸ்க்கு அவங்களை எதிர்த்து பேசினாவே சுத்தமாவே பிடிக்காது அவங்கள எதிர்த்து ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்டாலே அவங்கள நோட் பண்ணி ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு மைண்ட்ல வச்சுக்குவாங்க அப்படின்னு இது வரைக்கும் நம்மளுடைய தமிழ் சினிமால பல படங்கள்ல காமிச்சிருக்காங்க அப்படி ரொம்பவே கொடூரமான ஒரு உண்மை சம்பவத்தை அடிப்படையா வச்சு உருவாக்கப்பட்டதுதான் இந்த லாக்அப் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போலீஸ்கார சத்தம் மட்டும்தானே கேட்கணும் குக்கு எஃப்எம்ல இந்த லாக்அப் அப்படிங்கிற சீரீஸ ஆடியோ வடிவுல ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க இத கேட்டா சம்பவம் நடந்த அந்த இடத்துக்கே நீங்களே அங்க போய் நின்னு அத பார்த்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் ஏற்படும் அந்த மாதிரி ரொம்பவே தத்ரூபமா இதை எடுத்திருக்காங்க நாளைக்கு நான் போய் ஒரு ஏழரைய கூட்டுறேன் கேட்டையா பிரின்ஸ் ஆஃப் போலீஸ் பசங்க கிட்ட நீங்க பேசிருங்க இன்சு கிட்ட கொஞ்சம் விவரமா புரியற மாதிரி எடுத்து சொல்லிருங்க அப்புறம் என்ன நாளைக்கு சீட் கிட்ட பிரிச்சு போட்டுருவோம் சரியா நான் சொல்றது சார் நீங்க போடுற திட்டம்லாம் சரிதான் இவிய கொஞ்சம் பின்புல உள்ள ஆளுக ஊருக்குள்ள நிறைய பேரை தெரிஞ்சு வச்சிருக்கானுங்க செய்யறதெல்லாம் வெளியில வராத அளவுக்கு செய்யணும் கண்டிப்பா நம்மளுடைய ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே கேட்க வேண்டிய ஒரு ஆடியோ சீரீஸ் தான் இது மறக்காம லாக்அப் பிப்டி அப்படிங்கிற இந்த கூப்பன் கூட யூஸ் பண்ணுங்க அதுல இருந்து உங்களுக்கு பிப்டி பெர்சன்டேஜ் ஆஃபர் கிடைக்கும் கேடல் ராஜாவுடைய ரூமுக்கு போய் அவன் கண்டுபிடிச்சதா சொன்ன அந்த கேம அவங்க பாத்துட்டு இருந்த அதே நேரத்துல பக்கத்துல நின்றுட்டு இருந்த இவனும் அங்கிருந்து ரொம்பவே அமைதியா நகர்ந்து போய் அந்த ரூமுடைய டோரை லாக் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ரொம்பவே கேஷுவலா தன்னுடைய அம்மா கிட்ட வந்து நிக்கிறான் அவங்களுடைய பையன் இப்படி திடீர்னு அந்த ரூம லாக் பண்ணதை பத்தி பெருசா எதுவுமே கண்டுக்காம ரொம்பவே சாதாரணமா அந்த கேம பாத்துட்டு இருந்திருக்காங்க கேடல் ராஜாவுடைய அம்மா ஆனா இதுக்கு அப்புறமா தான் அவன் தன்னுடைய பிளானையே எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறான் அப்படிங்கறது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது அப்படி அவன் தன்னுடைய அம்மா பார்க்காத நேரமா பார்த்து அவன் ஒழிச்சு வச்சிருந்த ஒரு பெரிய கோடாரி எடுத்து அவனுடைய சொந்த அம்மாவையே அவங்களுடைய பின் தலையில ரொம்பவே பயங்கரமா அடிக்கிறான் 
கம்ப்யூட்டரை ரொம்பவே ஆர்வமா பாத்துட்டு இருந்த அவங்களுக்கோ இப்படி ஒரு கொடூரம் நடக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு கூட பாத்துருக்க மாட்டாங்க இப்படி திடீர்னு இது நடந்ததால அந்த அதிர்ச்சியில கேடல் ராஜாவுடைய அம்மாவால சத்தம் போட்டு கூட கத்த முடியாம இருந்திருக்கு பிகாஸ் அவன் ஒரு முறையெல்லாம் அந்த கோடாரியால அடிக்கல கிட்டத்தட்ட பதினேழு முறை தொடர்ந்து அந்த கோடாரியால அடிச்சுட்டே இருந்திருக்கான் இப்படி தொடர்ந்து பல முறை கோடாரியால தாக்குனதால நம்ம எதுக்கு சாகிறோம் இங்க என்ன நடந்துட்டு இருக்கு நம்மளுடைய பையன் நம்மளை எதுக்கு அடிக்கிறான் அப்படிங்கிற எதுவுமே தெரியாம சம்பவ இடத்திலேயே ரத்த வெள்ளத்துல துடி துடிச்சு இறந்து போறாங்க கேடல் ஜின்சன் ராஜாவுடைய அம்மா இப்படி தன்னுடைய அம்மாவை ரொம்பவே கொடூரமா கொலை பண்ணாவ அவனுடைய அம்மா இப்ப இறந்துட்டாங்க அப்படிங்கறது தெரிஞ்சதுமே அவங்களுடைய இறந்த உடலை கொஞ்சம் கூட பாசமோ இல்ல பயமோ இல்லாம ரொம்பவே டென்ஷனா அதை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறான் அதுவும் சும்மா உத்து உத்து பாத்துட்டே இருந்திருக்கான் ரொம்ப நேரம் இப்படியே பாத்துட்டு இருந்தவன் அதுக்கப்புறமா அவன் நினைச்சத அடைய முடியலையே அப்படின்னு ரொம்பவே ஏமாற்றமா அடுத்தது அவன் என்ன பண்றது அப்படின்னு தெரியாம யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறான் சுத்தி முத்தியும் அந்த ரூமுக்குள்ளேயே கொஞ்ச நேரம் நடக்க ஆரம்பிக்கிறான் அதுக்கப்புறமா அவனுடைய அம்மாவுடைய அந்த இறந்த உடலை இழுத்துட்டு போய் அவனுடைய பெட்ரூம் குள்ளயே இருக்கிற பாத்ரூம் குள்ள போடுறான் இப்படி அவங்களுக்கு யமனா வர போறதே அவங்களுடைய பையன்தான் அப்படிங்கறது தெரியாம அவனை கஷ்டப்பட்டு பெத்து இப்படி முப்பது வருஷம் வளர்த்து ஆளாக்குனதுக்கு அவங்களுக்கு கிடைச்ச பரிசுதான் இது இப்போ அவனுடைய ரூம்ல இருந்த ரத்தக்கரை எல்லாமே கெமிக்கல் மற்றும் பாத்ரூம் கழுவை யூஸ் பண்ற பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே வச்சு கிளீன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் எல்லாமே ரொம்பவே பர்ஃபெக்டா கிளீன் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா எதுவுமே தெரியாதவ அடுத்த ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு மறுபடியும் கிரவுண்ட் போருக்கு போய் அங்கிருந்த அவனுடைய அப்பா கிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறான் எஸ் மேல அவ்வளவு கொடூரம் நடந்துட்டு இருந்த அதே நேரத்துல அவங்க அப்பா வீட்டுலதான் இருந்திருக்காரு இப்போ இவனுடைய அப்பா கிட்டையும் அப்பா நான் புதுசா ஒரு வீடியோ கேம் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் நீங்க கொஞ்சம் அதை வந்து பாக்குறீங்களா அப்படின்னு கேட்க ஆரம்பிக்கிறான் உடனே அவனுடைய அப்பாவும் அவனுடைய அம்மா மாதிரியே ரொம்பவே சாதாரணமா அவனுடைய ரூமுக்கு போக ஆரம்பிக்கிறாரு இப்ப அதே மாதிரி கேடல் அந்த வீடியோ கேம பிளே பண்ணி விடுறான் இப்போ அவனுடைய அப்பாவும் தன்னுடைய மனைவி இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடிதான் உட்காந்து இறந்து போன அதே சேர்ல போய் உட்காந்து அந்த வீடியோ கேம ரொம்பவே ஆர்வமா பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாரு அவனுடைய அம்மா இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடிதான் இறந்து போயிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு மன உறுத்தல் கூட இல்லாம அதே மாதிரி மறுபடியுமே போய் அந்த பெட்ரூம் உடைய கதவை சாத்துறான் அதுக்கப்புறமா அவனுடைய அப்பா கிட்ட அந்த கேம பத்தி பேசிட்டே அங்க கட்டல் கடையில வச்சிருந்த அந்த கோடாரிய மறுபடியும் எடுக்கிறான் எதுவுமே தெரியாத அப்பா எதிர்பாராத நேரமா பார்த்து அவனுடைய அம்மாவை எப்படி கொண்டானோ அதே மாதிரி கொஞ்சம் கூட மாறாம அவனுடைய அப்பாவையும் தலையில பல முறை அதே கோடாரியால அடிச்சு கொலை பண்றான் அவனுடைய அப்பாவும் ரத்த வெள்ளத்துல அதே இடத்துல இறந்து போறாரு அடுத்தது அவனுடைய அப்பாவுடைய இறந்த உடலையுமே கொஞ்ச நேரம் உத்து உத்து பாத்துட்டு இருக்கான் அப்படி இறந்து போன தன்னுடைய அம்மா மற்றும் அப்பாவுடைய இறந்த உடலை இப்படி உத்து உத்து பாக்குறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு அது என்ன அப்படிங்கறத நான் பின்னாடி சொல்றேன் இப்போ தன்னுடைய அப்பாவுடைய இறந்த உடலையும் உத்து பாத்துட்டு இருந்தாவ அவன் நினைச்சது நடக்கல அப்படின்னு ரொம்பவே கோபமா அந்த இறந்த உடலை இழுத்துட்டு போய் அவனுடைய அம்மாவுடைய இறந்த உடல் இருக்கிற அதே பாத்ரூம்ல கொண்டு போய் போடுறான் அதுக்கப்புறமா மறுபடியும் ரூம் எல்லாத்தையுமே கிளீன் பண்ணிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவனுடைய அடுத்த டார்கெட்ட தேடி வெளிய போறான் அப்படி அவனுடைய ரூம்ல இருந்து வெளியே வந்த கேடல் ராஜா ஸ்ட்ரெயிட்டா லீவுக்காக ஊருக்கு வந்திருக்க கேரலினுடைய பெட்ரூமுக்கு தான் போறான் அங்க அவனுடைய தங்கச்சியை பார்த்து அதே மாதிரி ஒரு பொய்ய சொல்லி தன்னுடைய பெட்ரூமுக்கு வா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு இருக்கான் கேரலினும் தன்னுடைய அண்ணன் திடீர்னு இப்படி வந்து சொன்னதுமே எதையுமே கண்டுக்காம அவனுடைய பெட்ரூமுக்கு போயிருக்கா அவனுடைய ரூமுக்கு போன கேரலினை கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி உட்கார வச்சுட்டு அந்த வீடியோ கேம பிளே பண்ணி காமிச்சிருக்கான் அதுக்கப்புறமா தன்னுடைய தங்கச்சி கிட்ட சகஜமா பேச்சு கொடுத்துட்டே தன்னுடைய அம்மா மற்றும் அப்பாவை எப்படி கொடு அதே மாதிரி அதே கோடாரிய வச்சு தன்னுடைய தங்கச்சியும் கொலை பண்றான் ஒரே நாள்ல காரணமே தெரியாம தன்னுடைய சொந்த குடும்பமான அம்மா அப்பா தங்கச்சி அப்படின்னு இந்த மூணு பேருமே ரொம்பவே பரிதாபமா அவனுடைய கையிலேயே இறந்து போறாங்க
இப்படி மூணு பேரையுமே கொலை பண்ணிட்டு ஒரு பைத்தியகார மாதிரி அந்த ரூம்லயே அங்கே இங்கேயும் நடந்து போய் என்ன பண்றது அப்படின்னு தெரியாம யோசிச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் நடந்துட்டு அதுக்கப்புறமா அவனுடைய தங்கச்சி உடைய இறந்த உடலையுமே அதே பாத்ரூம்ல கொண்டு போய் போடுறான் அதுக்கப்புறமா யாருக்குமே எந்த சந்தேகமும் வராத மாதிரி மறுபடியும் அவனுடைய பெட்ரூம் எல்லாத்தையுமே நல்லா கிளீன் பண்றான் எல்லாத்தையுமே நல்லா கிளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் கூட மனசாட்சியோ இல்ல பயமோ இல்லாம அதே சேர்ல உட்காந்து வீடியோ கேம் விளையாட ஆரம்பிக்கிறான் மேலும் அன்னைக்கு நைட்டு எந்த ஒரு குற்ற உணர்ச்சியுமே இல்லாம அதே பெட்ரூம்ல அங்கேயே தான் படுத்து தூங்கியும் இருக்கான் அதுக்கப்புறமா அடுத்த நாள் ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி அவங்களுடைய வீட்டுல வேலை செய்யற வேலைக்கார பேர் அங்க வராங்க அப்படி அவங்க வீட்டுக்கு வரும் பொழுது வீட்டுல அவங்களுடைய அம்மா பொண்ணு அப்பா அப்படின்னு யாருமே இல்லாம வீடே ரொம்பவே அமைதியா இருந்திருக்கு ஒருவேளை இனிமே அவங்க தூங்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நினைச்ச அந்த பெண் அந்த வீட்டுல நடந்த கொடூரம் தெரியாம அந்த வீட்டுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர்ல மூன்று இறந்த உடல்கள் இருக்கு அப்படிங்கறது தெரியாம ஸ்ட்ரெயிட்டா அந்த வீட்டுடைய கிச்சனுக்கு போய் தன்னுடைய வேலைகளை செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி கிச்சன் வேலை எல்லாமே முடிச்சுட்டு அவங்க வெளியே வரும்போது கரெக்டா கேடல் ராஜாவும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர்ல இருந்து கீழே இறங்கி வரான் இப்போ அவங்க கிட்ட அம்மா அப்பா எல்லாருமே எங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு அவனும் அவங்க எல்லாருமே வெக்கேஷன் போயிட்டாங்க இன்னும் ரெண்டு நாளைக்கு அவங்க வரமாட்டாங்க சோ நீங்களும் வர வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி பதில் சொல்லிட்டு மறுபடியும் மாடிக்கு போயிருக்கான் அவன் எப்பவுமே இப்படிதான் ஒண்ணு இல்ல ரெண்டு வார்த்தைகள் தான் பேசுவான் அப்படிங்கறதால அவன் சொன்னதுல அந்த வேலைக்கார பெண்ணுக்கு எந்த ஒரு சந்தேகமுமே வரல வீடு வழக்கம் போல ரொம்பவே அமைதியா சாதாரணமா இருந்ததால அவங்கள பத்தி பெருசா கண்டுக்காம அந்த வேலைக்கார பெண்மணியும் வேலை முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அங்கிருந்து கிளம்பி போயிருக்காங்க இப்படி அம்மா அப்பா தங்கச்சி அப்படின்னு எல்லார்த்தையுமே ஒரே நாள்ல தனித்தனியா கொலை பண்ணி அவங்களுடைய இறந்த உடல்களை அவனுடைய பெட்ரூம் உடைய பாத்ரூம்லயே வச்சுட்டு அதே பெட்ரூம்லயே வீடியோ கேம்ஸ் விளையாண்டுட்டு படுத்து தூங்கிட்டு அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு இப்படியே இருந்திருக்கான் ஏப்ரல் ஏழு இரண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்னைக்கு பாத்ரூம்ல இருக்கிற அந்த இறந்த உடல்களை போய் இவன் செக் பண்ணி பார்க்கும் அந்த இறந்த உடல்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா டீகம்போஸ் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் இவனுக்கு புரிய வருது அதனால அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்ச கேடல் ராஜா இன்னுமே பயங்கரமான ஒரு கொடூரமான திட்டத்தை போடுறான் அவனுக்கான அடுத்த டார்கெட் யாரு அப்படின்னு முடிவு பண்ணி அவங்களுடைய வீட்லயே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற கண்ணு தெரியாத எழுபது வயதான லலிதா அப்படிங்கிற அவங்களுடைய ஆண்டிய பாக்குறதுக்காக அவங்களுடைய ரூமுக்கு போறான் கேடல் ராஜா அங்க போய் அவங்க கிட்ட என்னுடைய ரூமுக்கு வாங்க எனக்கு போர் அடிக்குது நம்ம சும்மா பேசிட்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட ஆரம்பிக்கிறான் அத கேட்ட அவங்களுமே கேடல் ராஜாவுடைய கைய பிடிச்சிட்டு அடுத்தது அவன் என்ன பண்ண போறான் அப்படிங்கறது தெரியாம அவனுடைய ரூமுக்கு போறாங்க இப்படி அவங்க ரூமுக்குள்ள போன உடனே கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம அவங்கள கொடூரமா அடிச்சு சித்திரவதை பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் அவங்க வயசான கண்ணு தெரியாதவங்க அப்படின்னு கூட பார்க்காம அவங்கள அடிச்சு அவனுடைய ரூம்லயே தூக்குல தொங்க விட்டு அவங்களுடைய குரல் வலை இறுக்கி துடி துடிச்சு இறந்து போறத பார்த்து ரசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கான் அதுக்கப்புறமா அந்த இறந்த உடலை எடுத்து ஒரு பெட்ஷீட்ல சுத்தி வச்சு ஏற்கனவே அவன் கொலை பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த மூன்று இறந்த உடல்கள் கூட அதையும் வச்சுட்டு இப்ப அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கேடல் ராஜா எதுவுமே நடக்காத மாதிரி ரொம்பவே சாதாரணமா அவனுடைய வீட்டை விட்டு வெளியே போய் அவனுடைய வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பெட்ரோல் பங்குக்கு போய் ஐந்து லிட்டர்ஸ் பெட்ரோல் வாங்குறான் பெட்ரோலை வாங்கிட்டு இப்ப வீட்டுக்கு வந்த அவன் அந்த வீட்டில் இருக்கிற நல்லா எரியக்கூடிய சில தேவையில்லாத பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே எடுத்து அவனுடைய பெட்ரூம்க்கு கொண்டு போறான் அதுக்கு அப்புறமா அந்த நான்கு இறந்த உடல்கள் மேலையும் அந்த குப்பைகளை போட்டு பெட்ரோலை ஊத்தி எரிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கான் அப்படி அந்த இறந்த உடல்கள் எரியறதுக்கு முன்னாடியே அவனுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு வீட்டை விட்டு கிளம்புறதுக்கு அவன் தயாரா இருந்தான் அப்படி அவனுடைய சொந்த அம்மா அப்பா தங்கச்சி அவனுடைய ஆண்டி எல்லாருமே எரிஞ்சு சாம்பலாகிறதுக்கு முன்னாடி கேடல் ராஜா அந்த வீட்டை விட்டு கிளம்பி அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிற யாருமே நோட்டீஸ் பண்ணாத மாதிரி அவங்களுக்கு சந்தேகம் வராத மாதிரி அந்த வீட்டை விட்டு கிளம்பி போயிருக்கான் அந்த வீடு என்னதான் மாடி வீடா இருந்தாலுமே அந்த வீட்டுல ஜன்னல்கள் அதிகமா இல்ல குறிப்பா கேடல் ராஜா இருந்த ரூம்ல ஜன்னலே கிடையாது அதனால எரியிற நெருப்பும் அந்த புகையும் வெளியே தெரியறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகி இருந்துச்சு
இந்த நேரத்தை யூஸ் பண்ணி தப்பிச்சு போன அவனும் நேரா திருவனந்தபுரம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு லாஜுக்கு போயிருக்கான் அன்னைக்கு நைட்டு அங்கேயே தங்கிட்டு அடுத்த நாள் தப்பிச்சு போறதுக்கான ஒரு பிளான போட்டிருக்கான் ஆனா அதுக்குள்ள போலீஸ்க்கு விஷயம் தெரிஞ்சு தம்பனூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல அவனை பிடிச்சு அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படி அவனை அரெஸ்ட் பண்ணி இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணும் போதுதான் அந்த நான்கு கொலையுமே எப்படி பண்ண அப்படிங்கறத போலீஸ் கிட்ட கன்ஃபர்ஸ் பண்ணிருக்கான் ஓகே நீ தான் கொலைய பண்ண எதனால இந்த கொலைகளை பண்ண அப்படின்னு கேக்கும் போது அவன் இதுவரை யாருமே யோசிக்காத போலீஸ் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்காத ஒரு பதில சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான் அவனுக்கு சாத்தான் வழிபாட்டு முறையில அதிக நம்பிக்கையும் ஆர்வமும் இருந்திருக்கு அதனாலதான் தன்னுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸே கொலை பண்ணி அதை வச்சு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் சாத்தானுக்கு நரபலி கொடுத்து அதை வச்சு கூடு விட்டு கூடு பாயிற மாதிரியான ரொம்பவே கொடூரமான இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப நாளாவே இவன் பிளான் பண்ணிருக்கான் உயிர் உடலை விட்டு எப்படி போகுது அப்படிங்கறத ஆஸ்ட்ரல் ப்ரொஜெக்ஷன் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த முறைய பயன்படுத்தி செஞ்சு பார்க்க நான் நினைச்சேன் அப்படின்னு சொல்லிருக்க அந்த நான்கு பேரையுமே அதுக்காக தான் அவன் கொலையுமே பண்ணிருக்கான் அவங்களுடைய உயிரை வெளியே எடுத்ததுக்கு அப்புறமா அந்த உயிர் எங்கெங்கெல்லாம் அலையுது அப்படின்னு செக் பண்ணி பாக்குறதுக்காக இப்படி பண்ணிருக்கான் அதாவது அவன் கற்பனையில என்னென்ன விஷயமெல்லாம் யோசிக்கிறானோ என்ன மாதிரியான வீடியோ கேம்ஸ பாக்குறானோ அதை எல்லாத்தையுமே வச்சு இறந்த உடல் இருந்து உயிரை கூடு விட்டு கூடு பாய வச்சு அந்த இறந்த உடலுக்கு உயிர் கொடுக்கற மாதிரியான முயற்சியை பண்ணி அதுக்காக உண்மையாவே நாலு பேரை கொலையும் பண்ணி அவங்களுடைய உயிர் அந்த உடலை விட்டு எப்படி வெளியே வருது அப்படிங்கறத செக் பண்றதுக்காக தான் நான் இப்படி பண்ண அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் இத கேட்ட போலீஸ் மட்டும் கிடையாது இத தெரிஞ்சுகிட்ட அவங்களுடைய வீட்டுக்கு அக்கம் பக்கம் வீட்டுல இருந்தவங்க எல்லாருமே ரொம்பவே ஷாக் அது மட்டும் இல்ல கேடல் ராஜாவுடைய இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஒட்டுமொத்த கேரளாவையே திரும்பி பார்க்க வச்சது அப்படின்னு சொல்லணும் கேடல் ராஜா எப்பவுமே லோன்லியா தான் இருக்கிறவன் அவன் சத்தம் போட்டு கூட யாருக்கிட்டையுமே பேச மாட்டான் அப்படி ஒரு பையனா இப்படி ஒரு விஷயத்த பண்ணிருக்கிறான் அப்படின்னு இத கேட்டதுக்கு அப்புறமா அவனை பத்தி தெரிஞ்ச யாருமே இத நம்ப கூட இல்ல ஆனா அவனுடைய வாயிலிருந்தே கூட இது எல்லாத்தையுமே நான் தான் பண்ண அப்படின்னு அவன் சொன்னதுக்கு அப்புறமா கூட ஒருவேளை இவன் மனநிலைமை பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாமோ அப்படின்னு போலீஸ் யோசிச்சாங்க சோ இந்த கேஸ் நீதிமன்றத்திற்கு வரும்போது கேடல் ஜின்சன் ராஜா அவனுடைய மனநலம் பாதிக்கப்பட்டுதான் இப்படி பண்ணிருக்கான் அப்படின்னு அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ற ஒரு குரூப் பேச ஆரம்பிச்சது அதனால அவனை மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல வச்சு ட்ரீட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி டாக்டர்ஸ் அவனை வச்சு அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்ததுல அவனுக்கு மல்டிபிள் பர்சனாலிட்டி டிசார்டர் மாதிரியான சில பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் அப்படின்னு டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க ஆனா பைனலா அவனை ட்ரீட் பண்ண டாக்டர்ஸ் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா கேடல் ராஜா என்னதான் கூடு விட்டு கூடு பாய அதை முயற்சி பண்ணி அதுக்காக நாலு பேரை கொலை பண்ணி அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட பண்ண ட்ரை பண்ணிருந்தாலும் அதுக்காக அவன் அவன் உயிரை எடுத்துக்கல விச் மீன்ஸ் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட அவனுக்கு அவனே ட்ரை பண்ணி தவறுமே இல்ல நினைக்கிற மாதிரி சாத்தான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்காகலாம் இந்த கொலையை பண்ணல அவனுடைய தனிப்பட்ட நோக்கத்துக்காக தான் இந்த கொலையை பண்ணியிருக்கான் அவனுக்கு சுத்தமாக படிப்பு வராது அதனால அவனுடைய வீட்டில் எப்பவுமே அவனை கேலி பண்ணியிருக்காங்க அப்பாவும் படித்தவங்க அம்மாவும் படித்தவங்க தங்கச்சியும் நல்லா படிச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு பொண்ணு அதனால் கேடல் ராஜாவுக்கு வீட்டில் கிடைக்க வேண்டிய மரியாதை கிடைக்காம போயிருக்கு அவனை படிக்க சொல்லி வீட்டில் பேரண்ட்ஸ் அவனை தொந்தரவு பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்காங்க அவன் நல்லா படிக்கணும் அப்படின்னு தான் 
எல்லா பேரண்ட்ஸ் மாதிரியுமே இவங்களுமே செஞ்சிருந்தாலுமே கேடல் ராஜா அவனுடைய பேரண்ட்ஸ எதிரியாதான் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கான் படிப்பு மண்டையில ஏறல அப்படின்னு அவனை அடிக்கடி திட்டுனதால அவனுடைய குடும்பத்து மேல இருக்கிறவங்களுக்கு அவனுக்கு கொஞ்சம் கூட பாசம் அப்படிங்கிற ஒண்ணு இல்லாமையே போயிருந்திருக்கு அதுக்காக தான் சரியா வெளிநாட்டுக்கு படிக்க போயிருந்த அவனுடைய தங்கச்சி உக்ரைன்ல இருந்து வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டா பண்றேன் அப்படின்னு இவன் கொலை பண்ணிருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஒருவேளை அவன் மாட்டிக்கிட்டா தனக்கு மென்டல் டிசார்டர் இருக்கு அப்படின்னு காமிச்சு கோர்ட்ல இருந்து தண்டனையில இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக தான் இப்படி ஒரு வீடியோ கேம் கதைய சொல்லி இருக்கிறான் அப்படின்னு இந்த தியரி சொல்லுது போலீசோ அவனுடைய லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் அவனுடைய இன்டர்நெட் யூசேஜ் இதெல்லாமே பார்க்கும் போது உண்மையாவே அவன் சாத்தான்களை வழிபடுற ஒரு பிளாக் மேஜிக் கம்யூனிட்டியில இருந்திருக்கிறான் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதுல இன்னொரு ஷாக்கிங்கான நியூஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த கொலைகளை பண்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடியே இவன் பிளான் பண்ணிருக்கான் கொலை நடந்தது ஏப்ரல் அஞ்சு இரண்டாயிரத்தி பதினேழு ஆனா இதுக்கு ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடியே இரண்டு கோடாரிய மார்ச் இருபத்தி ஒன்னு இரண்டாயிரத்தி பதினேழுல பிளிப்கார்ட்ல ஆர்டர் போட்டு வாங்கியிருக்கான் சோ இது ஒரு திட்டம் கொலைதான் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு போலீஸ் வராங்க கேடல் ராஜா என்னதான் நல்ல படிச்ச ஒரு வசதியான குடும்பத்தில இருந்து வந்திருந்தாலுமே அவன் ரொம்பவே அதிகமா தனிமையில தான் இருந்திருக்கான் சரியான வளர்ப்பும் ஒரு குழந்தைக்கு தேவையான ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையும் கிடைக்கல அப்படின்னா அந்த குழந்தை இப்படி ஒரு கொடூரமான மிருகமா மாறுறதுக்கு தான் அதிகமான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கறத நம்மளுக்கு ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கா உறுதிப்படுத்துற மாதிரியான இந்த மாதிரியான ராங் பேரண்டிங் பத்தின பல எக்ஸாம்பிள் கேசஸ் நம்ம சேனல்ல பாக்குறது இது ஒண்ணும் புதுசு கிடையாது ஆனா இப்படி அம்மா அப்பா தங்கச்சி ஆண்டி அப்படின்னு எல்லாருமே ஒரே வீட்டுல இருக்கும் போது கூட அவங்க ஒன்னா இல்லாம ஆள் ஆளுக்கு தனித்தனி ரூமுக்கு போயிட்டு அவங்க அவங்களுடைய வேலைகளை செஞ்சுட்டு தன்னுடைய குழந்தைகள் கூட டைம் அவ்வளவா ஸ்பென்ட் பண்ணல அப்படின்னா விளைவு இவ்வளவு மோசமானதா கூட இருக்கும் அக்கம் பக்கம் வீட்டுல இருக்கிறவங்களும் அவனுடைய வீட்டுல வேலை செஞ்ச அந்த வேலைக்கார பெண்மணியும் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய குடும்பமே அதிகமா யார் கூடயுமே பேசிக்க மாட்டாங்க அவங்க அவங்களுக்கு தனிப்பட்ட வேலை இருக்கும் சாப்பிடறதுக்காக மட்டும்தான் எல்லாருமே ஒன்னா டேபிள்ல உட்காருவாங்க அதுக்கப்புறமா எல்லாருமே அவங்க அவங்க ரூம்ல தான் இருப்பாங்க குறிப்பா கேடல் ஜின்சன் ராஜா அவனுடைய ரூம்லயே தான் இருப்பான் அவ்வளவு அமைதியான ஒரு பையன் இவன் தான் இப்படி ஒரு காரியத்தை பண்ணிருக்கிறானா அப்படிங்கறத எங்களால சுத்தமாவே நம்ப முடியல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷத்துக்கு மேல சாத்தம் வழிபாட்டு முறை எல்லாத்தையுமே பார்த்து அந்த மூட நம்பிக்கையால பாதிக்கப்பட்ட அவன் அதுல சொல்ற அந்த மோசமான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எல்லாத்தையுமே பார்த்து அவன அவனே அதுக்காக தயார்படுத்திட்டே இருந்திருக்கான் ஆனா ஒரே ஒரு நாளாவது அவனுடைய பேரண்ட்ஸ் அவனுடைய மொபைல் அல்லது லேப்டாப் அப்படின்னு அதை வாங்கி செக் பண்ணி பார்த்து அதுல என்ன இருக்கு அப்படிங்கறத நோட் பண்ணிருந்தா கூட இல்ல அவன் தனியா ரூம்ல இருக்கும் பொழுது அவனுடைய ரூமுக்கு போய் அவன் கிட்ட ரொம்பவே ஃப்ரெண்ட்லியா சகஜமா அவனுடைய பேரண்ட்ஸ் பேசியிருந்தா கூட அவனுடைய மனசு கண்டிப்பா மாறி இருக்க வாய்ப்பு இருந்திருக்கு அவனுக்கு பதினாறு வயசோ இல்ல பதினெட்டு வயசோ இல்ல இந்த கொலைய பண்ணும் பொழுது அவனுடைய வயது முப்பது ஆனா சின்ன வயசுல இருந்து அவன் எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருந்தானோ அதே மாதிரி தான் இந்த கொலைய பண்ணும் பொழுதும் இருந்திருக்கான் போலீஸ் கிட்ட மாட்டினதுக்கு அப்புறமா அவன் சிரிச்ச சிரிப்புக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கறதான் இப்ப வரைக்குமே யாருக்குமே தெரியல போலீஸ் கிட்ட என்னுடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஃபெயில் ஆனது எனக்கு ரொம்பவே வருத்தமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நான்கு பேரை கொலை பண்ணி அவங்களுடைய உயிர் எப்படி பிரிஞ்சது அப்படிங்கறத என்னால பாக்க முடியல அதுதான் எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் இப்படி நம்மளுடைய வாழ்க்கையை சுற்றி நடக்கிற எல்லாத்தையுமே அது சரியோ தப்போ எல்லாத்தையுமே ஒரு உதாரணமா எடுத்துக்கிட்டு அதுல சரியானதை மட்டும் யோசிச்சு நம்மளுடைய குழந்தைகளை சரியா வளர்க்கணும் குழந்தைகளுக்கு எந்த ஒரு தப்பான உதாரணமுமே அவங்களுடைய கண்ணுல படாத மாதிரி நம்மனால இருபத்தி மணி நேரமும் பாத்துக்க முடியாது எது சரி எது தப்பு அப்படின்னு முடிவு பண்ற அந்த பக்குவத்தை குழந்தைகளுக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே பேரண்ட் சொல்லி கொடுக்கறது அவங்களுடைய கையில தான் இருக்கு சோ எஸ்டிஐ இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் நீங்க இத பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க கேடல் ஜீன்ஸ் அண்ட் ராஜா உண்மையாவே பிளாக் மேஜிக்காக தான் இந்த கொலைகளை பண்ணிருப்பானா அல்லது நான் சொன்ன இன்னொரு தியரி மாதிரி அவனுடைய ஃபேமிலி மேல இருந்த வெறுப்பால இந்த கொலைகளை பண்ணிருப்பானா நம்ம கொல்ல போறது நம்மளுடைய அம்மா அப்பா தங்கச்சி அப்படின்னு தெரிஞ்சுமே எப்படி அவனால இத செய்ய முடிஞ்சது ஏன் அதை அவன் துணிஞ்சு செஞ்சான் இதை பத்தி உங்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படிங்கறத மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய பெஸ்டான கமெண்ட் அடுத்த வீடியோல வரும்